لا اله الا هو رب العرش الكريم عرش الله عرش কি জাতের সম্মানিত কুরআন শরীফ যেখানে বেজেছে তার সাথে বেজেছে সেটাই অনরব আল্লাহ কো আমার রসুল পাক বলেন আল্লাহর বান্দাদের ভিতরে কারা সম্মানিত বান্দাদের ভিতরে কারা সম্মানিত আশরাফ উম্মতি হামালাতিল কোরআন সুবহানাল্লাহ আমার উম্মতের ভিতরে শ্রেষ্ঠ সম্মানিত তারা যারা কোরআন শরীফ বহন করতেছে সিনার ভিতরে বহন করে দাওয়াতের ভিতরে বহন করে রাতের ভিতরে বহন করে সালাতের ভিতরে বহন করে হামালাতিল কোরআন আল্লাহ আকবর ও আল্লাহ আমাদেরকে হামেলে কোরআন বানাও ভালো করে বুঝেন আজকের আলোচনাটাই শুধু এটার উপরে যদি সম্মানিত হতে চান কোটি টাকা মিলিয়নিয়ার কে আপনারা সম্মানিত বলছেন আমরা বলি না আল্লাহর কাছে কোরআন শরীফ বলারা সম্মানিত বান্দাদের ভিতরে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যেগুলো আল্লাহর পরিবারের লোক কার পরিবারের সাহাবিরা বললেন আল্লাহর আবার পরিবারকে আল্লাহর পরিবারের সদস্য কারা আমাদেরকে আল্লাহ তোমার আহালের ভিতরে সামিল করো কোরআন শরীফ নিতে হবে আহালুল কোরআন হোম আহালুল্লাহ আহালুল কোরআন হোম আহালুল্লাহ কোন জেকিরকে তো আমি হেফাজত করি নাই কোরআন শরীফ ওই জেকির যার একটা বর্ণ হারিয়ে যাবে না আমি আল্লাহ তার হেফাজত আমার কুদরতের হাতে নিয়েছি সংরক্ষিত কিতাবে আল্লাহর এই কোরআনকে আল্লাহ লিখে রেখেছে এক ফলকের ভিতরে লিখে রেখেছে স্পষ্ট করে বুঝেন কোন তৌরতকে লেখা হয় নাই ইঞ্জিলকে লেখা হয় নাই জবুরকে লেখা হয় নাই এগুলো একটা সময়ের জন্য হারিয়ে যাওয়ার কিতাব হারিয়ে যাওয়ার কিতাব হারিয়ে যাওয়ার কিতাব হারিয়ে যাওয়ার কিতাব হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তালা নেন না কিন্তু নাজেল আল্লাহই করেছে সর্বকালের জন্য নয় সর্বযুগের জন্য নয় বিশেষ যুগের জন্য বিশেষ মানুষের জন্য ওই বিশেষ মানুষ নাই সেই যুগ নাই ওই কিতাবের আর কোনো প্রয়োজন নাই একটা কিতাব নাজাল করি আল্লাহ তালা বললেন যে কে আমাদের পরেও এই কিতাব জীবিত থাকবে এই কিতাবের মরণ নাই শুধু নাজেল করেছি তা নয় নাজেলও করেছি এবং এটার হেফাজতের দায়িত্ব আমি আল্লাহ হাতে নিয়েছি এটার মিটাতে পারবে না দুনিয়া থেকে কেউ পারবি না কেউ পারবি না কেউ পারবি লক্ষ কোটি কোটি মানব জাতির হৃদয়ের ভিতরে আল্লাহর কোরআনকে আল্লাহ তালা হেফাজত করতেছে সুবাহান আল্লাহ কত বড় মিরাকেল এটা শুধু কি তাই কোরআন শরীফ ভুলে যাবে বলে রসুল্লাহ তাড়াতাড়ি করে কোরআন শরীফ আবার হেফজ করে পড়ে আল্লাহ কি বলে লা তোহার আল্লাহ 
মোহাম্মদ ইসলাম এই কিতাব সম্পর্কে তোমাকে জানাই দিচ্ছি বারবার পড়ে এই কিতাবের হেবজ রাখতে পারিবে না ইঞ্জিল হেবজ করতে পারে নাই তৌরত হেবজ করতে পারে নাই কোনো কিতাবের হাফে ছিল না এই কিতাবকে তোমার হৃদয়ের ভিতরে আমি আল্লাহ সংরক্ষণ করব তুমি জিব্বে দিয়ে পারিবে না বারবার পড়ে পারিবে না बयान कर दायित्व मानुषर कि शिखा हेबज कर फसिर हाथ दिए तफसर दिए कुरान शरीफर तफसर कर সুরা বাকারা শেষ হচ্ছে দোয়া করেন তামাম কোরআন শরীফের এইভাবে তফসির শেষ করার আগে আল্লাহ আমার দুনিয়া থেকে নিও না হায়াতরে কাজে লাগাও হায়াত শেষ করে দিয়েছে হায়াতের প্রান্ত সীমা এসে হায়াতের দাম আমার বুঝে এসেছে আল্লাহ সব বাইদেরকে বুঝ দাও একটা ঘন্টা সময় ব্যয় করতে পারলেন না কোরআন শরীফের জন্য হায়াতের কি জবাব দেব কি আমাদের শুধু হায়াতের উপরে দুটা প্রশ্ন হবে পাঁচটা প্রশ্নের ভিতরে দুটা প্রশ্ন বিচের উপর হায়াত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে হায়াতের বেফজুল কাজে শেষ করে দিচ্ছে আড্ডা মেরে মেরে আল্লাহর কোরআন চুরি বলছে তোরা জাহান নামে কেন আসছস জাহান নামীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে তুমি জিজ্ঞাসা করবে আমি জিজ্ঞাসা করব বন্ধু বান্ধব মালাকুম ফি সকর আল্লাহ সেটা জানাই দিয়ে কোরআন শরীফে কলুমিনাল মুসলি এক নম্বর কারণ কি ছিলাম না মুসদ কমিটি সেক্রেটারি হলে কিছু হবে না নাজাত হবে না যদি নামাজ পড়ো তাহলে হবে ঠিক কি না কলুলাম না কুমিনাল মুসল্লি বল আমাদেরকে মুসল্লি বানাও তুমি যাদেরকে মুসল্লি বলো আমরা তো ক্ষুধার্ত মানুষদেরকে আহার দিই নাই ক্ষুধার্ত মানুষের আহার আমি মনে করতে আল্লাহ না খাওয়াইব আমার কি দরকার আল্লাহ তোর যে খা ওর জন্য রিজিক দিয়ে তোর তোর রিজিকের ভিতরে ওর জন্য দিছি না রিজিক আল্লাহ তালা বুঝার ক্ষমতা দাও মানুষের রিজিক রয়েছে বিক্ষা দাও নাই তার হক দিয়ে দাও তাকে আল্লাহ তৌফিক দেন गल्प अड्डा बस अप्रयोजनिय कथा जरा बोले हलो खाएन আমরা তো অপ্রয়োজনীয় গল্প গুজব করে করে হায়াতের শেষ করে দিয়েছি শেষ করে দিয়েছি মুসুদের ভিতরে আসি পর্যন্ত তার গল্প শেষ হয় না কি চারের ফোঁসা গল্প করোনিয়া একটা কোরআন শরীফের আয়াত নিয়ে তেলাবাত করো না বুঝাও না বাতকিদির এক খাইছ তারপরে ওটা কি করেছো আল্লাহর ঘরের বিষয়ে এগুলো এগুলো চলে চলে কি না বলো এরপরে আছে গিবত এরপরে আছে শেখায়ত এরপরে আছে সকলগুড়ি সমস্ত কথার ভিতরে কি বর্ত হচ্ছে যা জিন্দিগিতে বাজেট করতে সব বরবাদ সব বরবাদ সব বরবাদ গিবতে গিয়ে বলছে ঠিক কিনা বলো বাইরেও করে গরে করো খোদার করেও করো এটা কি তোমার বারিন্দা নাকি 
আল্লাহর করে আশায় শুধুমাত্র সাবি ফেলছে যে একটু আওয়াজ হয়েছে হয়তো তোমাকে বাইরে করে দিয়ে খোদার ঘরের থেকে সাবির আওয়াজ তোমার আওয়াজে নামাজ পড়তে পারে না জাতের ব্যক্তমিস এটা কার এটা কার কার ঘর এটা কি আপনার কি ড্রয়িং রুম जेदिन गिबत के हराम कर आल्ला कुरने पड़े आल्ला कसम से दिन थे गोटा हायतर भर आल्ला गोलम गिबत करी न গোটা হায়াতের ভিতর করি নাই ইমাম বোহারি তার নিজের উপর মন্তব্য করতেছে সোজা কথা নাকি ইমাম বোহারি কি কথা এটা দিয়ে ওজন করা গই যেদিন থেকে জেনেছি আল্লাহ কি বতরে হরাম করেছে সেদিন থেকে আমি আল্লাহর কোনো বন্দার ইচ্ছাকৃত কোন গোলামের গি বধ করি না এরপরে আরো কি বলে আমি আশা করি কেয়ামতের দিন আমি মোহাম্মদ ইসমাইল রে আল্লাহ কি বতের উপরে প্রশ্ন করিবে না শুধু একটা কথার উপর যদি চলতে পারো তোমার জিন্দগি শেষ হয়ে গেছে পার হয়ে যেতে পারবা আল্লাহ তালা আজকে শপথ নিলাম আজকে থেকে আর কোন আল্লাহ তোর গোলামের গিবত করব না সবাই বলেন আমি গিবত শুধু বন্ধ করেন গিবত বন্ধ করেন গিবত বন্ধ করেন আর একজনের কি আলোচনা করেন আপনি তৃতীয় ব্যক্তির আলোচনা করাটাই তো গিবত ঠিক কিনা বলেন তার পিছনে ভিতরে তার সম্পর্কে বলাটাই তো গিবত কত সে দৌড়দৌড়ি তার ভিতরে থাকে দৌড় আছে যে সেটা বলা গিবত নাই যে সেটা বলা বহুতান সেটা আরো বড় আছে যে সেটা বলা গিবত নাই যে সেটা বলা কি তহমত বহতান হায় আচ্ছা সেগুলো যে গিবত আর বহতানের ভিতরে আমি আমাকে বলি আপনি আপনাকে চিন্তা করে तीनटार कथा बोलो तीनटारे सजाग थे एकटार कथा बस खायजीन आड्डाबाज होना अल्लाह तला माफ कर दें कारो से स्पर्श कर साध्य नहीं माला क्यों देना ইবনে আব্বাস বলেন লঘুয়ে মাহফুজের সংরক্ষিত রয়েছে আল্লাহর এ কোরআন বিশুদ্ধতম সোল বেতি রেখে কেউ এ কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না এটা যদিও মালায়কাদেরকে বলা হচ্ছে তারা যারা গুণা করে না যাদের উজু এদের নেই উজু যায় না তারা হচ্ছে কারা আমাদের তো আমরা কিছু সময় পবিত্র থাকি কিছু সময় অপবিত্রও থাকি আমাদের ব্যাপারে কি বলা হচ্ছে আয়াতের তফসির এটাই ইমাম মালিক বলছে কোরআন শরীফে লাজ বসুলের মতো হারণের তফসির আমি এই আয়াতের চাইতে সুরা আবাসার এই আয়াতগুলো চাইতে আর কোথাও এরকম ভাবে আর কোথাও দেখি না আচ্ছা আমাদের জন্য কি খবর আমরা কোরআন শরীফের জন্য মোতা হারন্দের ভিতরে হাঁ রসুল্লাহ সাল্লাম 
নবী পাক কি বলেন মালেক মোয়াত্তা বিশুদ্ধ হয়ে বর্ণনা করেন ইবনা আব্বাস হাদিসে না হয় সাবধান সাবধান তোমরা বিনা অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহর কোরআন স্পর্শ করিও না হাদস অবস্থা হাদস মানে অজু গোসল জরুরি ফরজ গোসল থাকলে তো স্পর্শ করতে পারিবে না আর হাদস থাকলেও কোরআনের হরফের উপরে হাত দিতে পারবে না একথার উপরে ওলামাদের একমত কেউ কেউ দ্বিমত করেছেন আমি এই দ্বিমতের বিরোধী আমি যতটুকু তাহাকে করে দেখলাম হ্যাঁ এমনে তরজমা তরজমা পড়তে পারবা বইয়ের মধ্যে বিনা অজুতে কোরআন শরীফের মশাবের উপরে হাত দিতে পারবে না কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জবরদস্ত স্পর্শ করা ডক্টর মুর্শির একটা লেখা পড়েন নি আমি চেয়েছিলাম যে তোমরা আমাকে এক খণ্ড কোরআন দাও কারাগারে তারা আমাকে তা দিল না তারা জানে না চল্লিশ বছর আগে আমি কোরআন শরীফের হাফেজ কিন্তু আমি কোরআন শরীফটা স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম সেটা আমাকে দেওয়া হয় নাই হাফেজ কি সে তো এই তো কারাবরণ করার আগের রমজানেও রমজান শরীফে কোরআন শরীফ দিয়ে নামাজ পড়েছে আল্লাহ তালা জান্নাতের আলা দরজা বকশিস করেন সুতরাং এই বিষয়ের উপরে ওলামাদের রসুল্লার হাদিস তাই এই জন্য তুমি যদি নাবাক অবস্থায় থাকো ওই কাপড় দিয়েও কোরআন শরীফ ধরতে পারবে না অন্য কাপড় দিয়ে ধরতে হবে আমি যদি আমার উপরে গোসল পরজ হয় আমার পরিধানের যে কাপড় ওই কাপড় দিয়ে কোরআন শরীফ ধরা যাবে না আর একটা কাপড় দিতে হবে পড়াটাই হলো যে তোমার জন্য এবাদত অন্য জিকির করো কলমা তো ইয়ে পড়ো দরশরি পড়ো ওগুলো বুঝতে পারবা কি জাতের পবিত্র কিতাব কার থেকে নাজল হয়েছে এইরকম ডাইরেক্ট আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আর কোনো কিতাব নাজল হয় নাই ডাইরেক্ট শব্দ বলছি আমার কথা এগুলো আপনাদের সামনে এখন যেগুলো বলছি ডাইরেক্ট আমি যদি একটা চিঠি পাঠাই যেতাম যে মনুল ভাইটা আমার এটা আপনি পড়ে দিয়েন এটা ডাইরেক্ট নয় ইনডাইরেক্ট সব কিতাব ইনডাইরেক্ট তৌরত ইঞ্জিল জপুর সব আল্লাহর সরাসরি আওয়াজ হলো কোরআন এই রকম আওয়াজ না দিল হয়েছে মোহাম্মদের উপরে আল্লাহ বলছে আমার এই আওয়াজ মোহাম্মদ ছাড়া আর কেউ বরদাস্ত করতে পারবে না আকাশ পারিবে না জমিন পেরিবে না মোহাম্মদকে সেভাবে তৈরি করা হয়েছে আকাশ সেতি পেরবে না জমিন সেতি পেরবে না যদি আকাশের উপরে আল্লাহ তালা একটা শব্দ না আদর করতে ডাইরেক্ট আকাশ কি থাকতো না চুরমার হয়ে যেত আমি যদি পাহাড়ের উপরে পর্বতের উপরে একটা শব্দ নাদের করতাম আকাশের উপরে জমিনের উপরে হে আকাশ এ কথা যদি আল্লাহ সরাসরি আল্লাহর আওয়াজ না দিল হইতো সাথে সাথে দুনার উইয়ের মতো উড়ে যেত ওই কিতাব আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি কি জাতের ভারী কিতাব এটা এর প্রত্যেকটা বর্ণ আল্লাহর আওয়াজ সরাসরি আওয়াজ সুবাহান আল্লাহ অবি আহমদি এটা হলো মানব জাতির জন্য শিফা ওয়ানুনাজ জেলো মিনাল কোরআন এ মা হুয়া শিফা 
শিফা শিফা শিফা দেহের মনের যত রোগ আছে তামাম রোগের কোরআন তরিফ শিফা শিফা ইট ইস দ্য কিউর ইট ইস দ্য হিলিং অল ডিজিজেস কুফুরি এক রোগ সিরিক এক রোগ তোমার ক্যান্সার ম্যান্সার এগুলাও রোগ কিছু আছে দেহের রোগ কিছু আছে হৃদয়ের রোগ সমস্ত রোগের সেবা কোরআন এখনো পর্যন্ত আল্লাহ থেকে না চালো হচ্ছে তোমার আর সন্দেহ করো কিনা গাফেরা তো করতে অনেকে মোহাম্মদ করতে কে আনছে কোন জিন তিন আছে পণ্ডিতরা এ বর্ণমালা দিয়ে কোরআন নাজেল হয়েছে উনত্রিশটা অক্ষর দিয়ে আলিফ লাম মিম দিয়ে কেন নাজেল হলো আল্লাহ মারা আজ এ কথাও বলছে আল্লাহ বিক্ষিপ্ত বর্ণমালা দিয়ে বললেন এ বর্ণমালা দিয়ে কোরআন বর্ণমালা দিয়ে শব্দ এগুলো দিয়ে বাক্য এগুলো দিয়ে কোরআন এগুলো তো তোমরাও জানো বানাও না দেখি একটা সুরা খুব ছোট্ট বানাও তোমরা তো আরবের পণ্ডিত বলেন ও পৃথিবীর মানব তোদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত সময় দিলাম লং টাইম আল্লাহর ছাড়া যাকে দরকার তাকে আনো সব মানব জমা হও সব জিন্নাতেরা জমা হও সব নবীদেরকে জমা করো কোরআন শরীফের একটা ইন্না তোয়নার মতো সুরা বানাও সুবাহান আল্লাহ নবীদেরকেও জমা করো আল্লাহ বলছে আমি ছাড়া যারে দরকার জিবলাইদের দরকার হলে নিয়ে যা মোহাম্মদের নিয়ে যা এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর রেয়ান তমাম পৃথিবীর মানব জাতি আমার কালামের মতো একটা কালাম কেউ বানাতে পারবে না কত বড় চ্যালেঞ্জ দিছে আল্লাহ তালা এখনো পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ হিসাবে আসে না নাই চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ স্টিল নাও কে আমাদের পরে ওইটা আন চ্যালেঞ্জ থাকবে আল্লাহ আকবর গ এরকম কিতাবটা গড়ের ভিতরে মারা কষায় জাল বোনের মুসলমান আফসোস আমাদের জন্য আল্লাহ তালা আজকে থেকে কোরআন ধরে পড়া শুরু করব সবাই বলেন আমিন সমগ্র পৃথিবীর অন্ধকার দূর করার জন্য আল্লাহর কোরআনের কোন বিকল্প নাই আজকের আলোচনাটাই আল্লাহ কসম ঠিক বললেন শুধু ইন একটা কথা বলার জন্য দাবি আমাদের উপরে পাঁচটি এক এ কোরআন কে বিশুদ্ধ হবে তেলাবাদ করতে হবে নফল না ফরজ কোরআন শরীফ দ্বারা আজ বিশুদ্ধ তেলাবাদ জানেন না চেষ্টা করতেছেন তাহলে আপনার রেহাই আছে চেষ্টা করবে রেহাই আছে চেষ্টা করতে গিয়ে যত ভুল করিবে তত সব এটা মেহরবানি কিন্তু ছাত্র হওয়া লাগবে আরো শুদ্ধ করতেছি আরো শুদ্ধ আল্লাহ তালা তৌফিক দাও আল্লাহ কোরআন শরীফ বিশুদ্ধ করে দাও আমার পাশে সেদিন আমি জুমা মসুদে আমার দিল্লির বাইও যাই আমিও যাই কিছু বলার কোন উপায় নেই একজন বললাম যে রুঘু দিচ্ছে তো রুকু হচ্ছে না রুকুরটা দিতে হবে মাথা পিঠ কোমর এক বরাবর রেখে রসুল্লা এই কথার উপরে তিনবার কথা বলছে রুকু হবে না রুকু হবে না রুকু হবে না 
আমি যে বলার পরেও সে যেভাবে রুকু দিল এইভাবে ঝুঁকি এভাবে রুকু দিচ্ছে সে বুঝাইতে চাচ্ছে যে আমি কি তোমার কাছে এটার কোনো হেদায়ত চাচ্ছি তার আচরণ আমাকে তাই মনে হলো সেও তখন থেকে আর বলাই আমি ভালো মনে করলাম না একে বললে হয়তো সে আর মাইন্ড করবে যেহেতু আমার জেনে না সম্পূর্ণ কোরআন তার লান করতেছে যতক্ষণ তেলাবাদ করল আমি বলি নেই রসুল্লাহ বলছে আল্লাহকে তৌফিক দাও কোরআন শরীফ শুদ্ধ করার জন্য কোরআন শরীফের কারের কাছে বসা লাগবে কিতাব টিতাব পড়ে পেরিবে না কিতাব মাদার করে দিত মোহাম্মদ না আসলে হইতো তোমরা কি কোরআন শরীফ কি কি বলতেছে ভাববে না চিন্তা করবে না তোমরা কি তোমাদের হৃদয়ের ভিতরে তালা মেরে দিয়েছ কোরআন শরীফ বুঝবে না আর সব বুঝবে না বুঝলে তো সোয়াব হবে না বুঝার জন্য না জেলা হবে নাই সোয়াব হবে ঠিকই আছে কোরআন শরীফ ধরলেও তো সোয়াব আছে আগেই তো বললাম ধরার জন্য না জেলা হয়েছে না বুঝার জন্য আল্লাহ জিজ্ঞাসা করো তোরা কি বুঝবি না আয়ারটা কি বুঝার জন্য না না বুঝার জন্য দুই নম্বর অন্তত নামাজের সুরা গুলা বুঝো আগে সুরা ফাত এটা বুঝো আজকে থেকে শুরু করো নাও ইজ দ্য বেস্ট টাইম নাও ইজ দ্য বেস্ট টাইম নট টু মরো নট টু মরো নাও আলহামদুলিল্লাহ লন্ডনে তো ভাইরা দেখি কোরআন শরীফ বুঝে পড়ার চেষ্টা করে হাজার হাজারে বাংলাদেশে দেখি না এরকম বাংলাদেশে দেখি না এখানে ক্লাস চলে বিশুদ্ধ করে আর কোরআন শরীফ পড়ায় আমরা মাসে একবার আসি শুধু আপনাদের ভিতরে অনুভূতি আনার জন্য মহা দরিয়া থেকে একটা চামচ দিলাম যে কত সুইট কোরআন শরীফের এই মথুরা পানি শুধু টেস্ট করো যার পানি তারে খেতে হবে বুঝা এরপরে আমল করো তিন নম্বর কি হারাম করে দিয়েছে সুদের কি করেছে হারাম 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 সমস্ত কিতাবে হারাম ইঞ্জিলে হারাম তৌরুতে হারাম জবুরে হারাম পৃথিবীর জন্ম থেকে হারাম এই জাতের হারাম এটা কিছু জিনিস আল্লাহ পৃথিবীর জন্ম থেকে হারাম করেছে শুকর জন্ম থেকে হারাম আল্লাহ তালা মাফ করে দেন এই যত জিনিস তখন খাইতে বেরবে যখন এটা মেডিসিনের জন্য দরকার হয় তখন এটা আর হারাম থাকবে না ওষুধ হয়ে যাবে অথবা কারো জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন হয়ে গেল শুকর গোস্ত এটাই মেডিসিন তখন আর এটা খাদ্য নাই কি হয়ে গেছে ওষুধের কোনো হালাল হারাম নাই সে অবস্থায় গেলে ভিন্ন এরপরে কি এই কোরআন শরীফের দাওয়া পৌঁছে দাও ফরজ সব ফরজ বলতেছি আমি আমল ও ফরজ কোরআন শরীফ আরেকজনের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা কি বিধান কিভাবে দুনিয়ার উপরে জারি হবে এই কোরআন শরীফের বিধান কি করে পৃথিবীর মানব জাতির কাছে প্রতিষ্ঠিত হবে এর জন্য চেষ্টা করা উপরস তোমরা কি মনে করো যদি কোরআন শরীফকে জমিনের উপরে কায়েম করে দিতা কোরআনের বিধানকে যদি কায়েম করে দিতা অশান্ত পৃথিবী এইভাবে ঠান্ডা হয়ে যেত উষ্ণ জমিনের উপরে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত 
বৃষ্টি হলে জমিন যেরকম ঠান্ডা হয়ে যায় কোরআন শরীফের একটা আইন কায়েম করে দিলে জমিন অশান্ত পৃথিবী এভাবে শান্ত হবে একটা আয়াত নাজেল করে দিলে উত্তপ্ত জমিন চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত বৃষ্টি হলে যেরকম ঠান্ডা হয়ে যায় রসুল্লাহ বলেন জমিন এই জাতের ঠান্ডা হয়ে যাবে এই পাঁচটি কথাকে আমি মনে রাখি ভাইয়েরা মনে রাখো আল্লাহ তালা আগামী ক্লাসে আমরা হজ্জের উপরেই কথা বলা শুরু করব ইনশা আল্লাহ সবাই থাকে আগেই বলছি হজ যাদের ফরজ হয়েছে তাদের তো থাকবে নেই যাদের ফরজ এখন হয় না আগে সামনে যাবেন তাদের জন্য দরকার আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন বিশেষ কোনো প্রশ্ন থাকলে এক মিনিট দু মিনিট যে বলেন বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ একটা কথা না থাকতো হঠাৎ করে এরকম যদি এখন এখন তো কোনো ব্যক্তির কোনো দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতে হচ্ছে পরামর্শ ছাড়া এরকম যদি প্রয়োজন হয় আব্দুল মানে আব্দুল্লাহ ইবনে মস্তুর এত বিশ্বস্ত জি আমাদের জীবনের জন্য হেদায়তের বৈঠক বানাও আল্লাহ যত অসুস্থ মানুষ এখানে হাত তুলেছে দিল্লুর ভাই অসুস্থ আল্লাহ তালা শেফায় আজলা ফর্ম শেফায় আজলা কুল্লিয়া ফর্ম আল্লাহ তালা সবচেয়ে বড় রোগ তো কুফরির রোগ শিরকের রোগ আল্লাহ বিমার থেকে আমাদের কলবের সাফ কর আমাদেরকে কোরআন শরীফের দিয়ে আমাদের হৃদয়কে মোনাওয়ার করে দাও আমাদের যত বিমার যত অসুস্থতা যত কষ্ট আছে কোরআন শরীফকে সবকিছুর চিকিৎসা বানাও আল্লাহ আমাদের পরিবার আমাদের আওলাদের হাতে কোরআন শরীফের নূর পৌঁছে দাও আল্লাহ তালাই কোরআন শরীফের দায়ীদের ভিতরে আমাদেরকে সামিল কর